Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, semua boleh dengar saya tak? Boleh dengar tak? Boleh, Madam. Okay. Right. Uh, hari ni. Hari ni saya akan uh, masuk admins. So admins uh, dalam apa yang kita nak cover dalam satu jam ni adalah naming and classify admin. Physical properties. So for physical properties, kita akan belajar solubility admin dan boiling point admin. Kemudian preparation amines, ada empat cara preparation amines dan tiga chemical reaction involving amine. Now, uh, what is amine actually? Uh, it is the organic derivative that uh, come from the ammonia. Initially, it is ammonia but the hydrogen, one by one of the hydrogen is being substituted by the alkyl group. We can substitute uh, one hydrogen with alkyl group or this hydrogen or this hydrogen. So we can see the amino is the functional group. So this hydrogen also can be replaced by the uh, by the alkyl group. Okay, so functional group for amon, uh, amine is amino group. And it contains nitrogen with the lone pair making amine both basic. So sifat amine adalah uh, bersifat base. Sebagaimana kita tahu ammonia pun base, so amine juga base. And then uh, this is the uh, formula for amine. Okay, dan kita juga ada aromatic amine. Right, as other compound, amine also can be classified into primary, secondary and tertiary. Macam mana kita nak classify primary amine, secondary dan tertiary amine? Okay, classification amine dia tidak sama dengan compound yang lain. Macam mana kita nak com uh, compare, kita nak classify untuk uh, primary amine, secondary amine dan tertiary amine, kita tengok berapakah alkyl group yang attach pada amine tu. Okay. Untuk primary amine, only one alkyl group attach. So it is primary. For secondary alkyl group, as for secondary amine, there are two alkyl group. So it is secondary amine. If tertiary, there must be three alkyl group attached to the nitrogen. So tertiary amine. What aromatic amine? Uh, anything benzene that attached to nitrogen it is aromatic classified as aromatic amine kalau macam ni only one alkyl group attached to N so dia primary aromatic amine kalau ini nitrogen aromatic ring dan juga alkyl group attached to N that's mean two alkyl group secondary aromatic amine And this is tertiary aromatic amine sebab N is attached to benzene and ada tiga alkyl group. I hope you uh, can differentiate the classification of amine and other compound yang lain yang sebelum ni. Okay, so it's slightly different classification of amines compared to the previous chapter. Now, how to name amine? Amine uh, start by... Uh, in substitute by amine dekat belakang kita tengok dekat sini dia adalah primary amine so now choose the longest alkyl group that attached to the end if we have more than one uh, alkyl group attached to the end then we choose the longest alkyl group the longest carbon chain so if this one only one alkyl group so three alkyl group uh, sorry three carbon chain Attached to the nitrogen, so it will be propanamine. Dekat mana uh, alkyl carbon number one ni attached? Dekat carbon number one. One propanamine. Okay. Kalau untuk secondary pula, kita akan pilih manakah carbon chain yang lebih panjang. 
Inilah yang lebih panjang So kalau dia yang lebih panjang Nama dia e, Dua carbon etanamin This is the parent Kemudian kita ada substituent iaitu methyl The other one Selain daripada parent Dia akan jadi substituent So substituent ni adalah methyl Methyl ni attach pada siapa? Pada nitrogen So kita tulis N methyl etanamin Okay Nampak tak perbezaan dia? Alright. Okay. Kemudian um, untuk primary aromatic amine, benzene ring yang attach dengan N2 kita panggil primary aromatic amine. So, kita akan namakan dia sebagai aniline. Okay. Benzene ring yang ada NH2 So, ini adalah aromatic amine. We call it as aniline. Okay. Yang ni pula. Hmm, kita tengok yang contoh yang ketiga. Yang ni. So, kita akan pilih. Uh, dia ada ada berapa alkyl group attached to N. Mana N? Uh, ni nitrogen. So, there are how many alkyl group? One alkyl group, two alkyl group. Jadi, kita pilih parent yang paling panjang ni sebagai parent. Okay. So, yang paling panjang sebagai parent ni nama dia apa? One, two, three, four, five, six. Okay. Yang ni kita tak namakan ni nombor satu. Kita pilih carbon chain yang paling panjang yang attach pada N. Tapi numbering dia start daripada side kiri atau kanan yang paling rendah lah. Dekat mana side kiri atau kanan yang menjumpai N dahulu. Kalau kita jumpa N dahulu dari sebelah kanan. So, number one, two, three and so on. Okay, if this one, it is the long uh, parent will be hexanamine. So, nama parent dia hexanamine. Okay, hexanamine. Tapi, dia attach pada nitrogen at carbon number two. So, 2 hexanamine. Kemudian, ada juga parent dekat carbon nombor 3. So, 3 methyl 2 hexanamine. And also, we have another methyl at nitrogen. So, this methyl is N methyl. This methyl is 3 methyl. So, N 3 dimethyl 2 hexanamine. Okay. Kalau ada substituent di N dan juga di carbon chain, kita dahulukan N dahulu. Tulis N. Bukan 3N dimethyl. No. N dahulu ya. Okay, next adalah... Uh, okay, habislah. Okay, kalau kita ada uh, functional group yang lain selain amine, sekarang uh, amine... Dengan carboxylic acid. Kita compare dengan previous chapter. Dengan carboxylic acid, amine ni uh, priority dia rendah. Okay. NH2 does not take priority. So it is named as amino uh, because it become substituent. Dengan carboxylic dia kalah. Okay. Boleh tengok priority untuk menjadi parent apabila you uh, tengok dekat nota kuliah yang chapter previous. Right, now we go to physical properties. Uh, sebelum saya pergi physical properties, ada nak tanya naming, classify? Tak ada soalan. Okay, untuk uh, physical properties, kita akan tengok solubility dan boiling point. So, as usual, for boiling point, we are looking to the, uh, looking at the molecular weight. And then we also check the intermolecular forces. Now, for the boiling point of organic of comparable similar ataupun similar molecular size, kita tengok dia punya molecular weight. Their molecular weight is almost the same. Okay, it's about alkene, haloalkene, carbonyl, amine, alcohol and carboxylic acid. So, ada uh, enam compound yang berbeza. Okay, uh, berbeza homolog series. Okay, dan kita pilih molecular weight yang hampir sama. Tapi, walaupun molecular weight dia hampir sama, 
dia ada perbezaan yang signifikan pada boiling point. Kita tengok boiling point yang lebih tinggi iaitu pada carboxylic acid. So carboxylic acid paling tinggi diikuti dengan alkohol. Okey lagi yang mana lagi yang lebih tinggi? Uh, dan juga amin. Okey untuk compound yang lain uh, adalah rendah lah. Uh, paling rendah alkin, haloalkin dan propanal. Okey kenapakah boiling point untuk propanamin, alkohol dan juga carboxylic acid considered uh, high boiling point. Kalau yang ini kita dah tahu dah carboxylic acid dan propanol dia ada hydrogen bond. They can form hydrogen bond. Hydrogen bond is strong therefore boiling point is higher. What about amine? Now let's see. Amine berada dekat kat mana kat sini. Yang paling tinggi tetaplah carboxylic acid. So kenapakah uh, amine pun boleh di, menyebabkan boiling point dia tinggi sebab amine also can form hydrogen bond. But please be careful, not only all amine can uh, form hydrogen bond. Okay, sekejap lah. Untuk, kita, kalau kita lihat di sini, di carboxylic acid, uh, carboxylic acid, uh, between carboxylic acid, they are hydrogen bond and then they can form stable dimer. Okay, while alcohol can form hydrogen bond. Amine also hydrogen bond. Now, why hydrogen bond in amine and alcohol has difference uh, strand of hydrogen bond between alcohol and amine? Okay, this is the explanation why hydrogen bond in alcohol is stronger than hydrogen bond in alkene. Uh, uh, amine. Okay, so boiling point of amine is lower than alcohol that is because uh, dengan carboxylic that carboxylic acid dah memang ten, dah tentulah carboxylic acid paling kuat sebab dia ada hydrogen bond dan stable dimer. Tapi boiling point antara alcohol dan amine boil, uh, hydrogen bond amine tu lebih lemah. Okay, hydrogen bond form between amine is weaker Due to nitrogen is less electronegative than oxygen. Okay. Sebab apa? Nitrogen ni less electronegative. So weak hydrogen, weaker, weaker hydrogen bond compared to hydrogen bond in alcohol. Weaker hydrogen bond than Hydrogen bond in alcohol. Okay. Uh, saya harap you ambil perhatian yang tu. Yang selebihnya saya rasa you boleh explain lah. Okay. Sekarang kita tengok compound. Kita compare sesama amin. Kalau tadi kita compare uh, compound yang berbeza tapi molecular weight yang hampir sama. Kita boleh pakai yang ni lah. Susunan ini. Tapi sekarang kita compare primary, secondary dan juga tertiary amin. Didapati primary amin paling tinggi boiling point berbanding secondary dan yang paling rendah boiling point adalah tertiary. Okey, kenapakah primary amin itu lebih tinggi boiling point dia? Sebab primary amin has highest boiling point sebab dia can form more hydrogen bond than amin. While tertiary amine pula, lowest boiling point because do not form any hydrogen bond with amine. Yang ni, more hydrogen bond. Ni, ada hydrogen bond tapi less hydrogen bond. But this one tertiary, no hydrogen bond. Now let's see how primary and secondary can form hydrogen bond while tertiary tidak ada hydrogen bond. Okey, kita tengok dekat primary. So, ini adalah satu molekul amin. Ini lagi satu molekul amin. 
hydrogen is bonded to N and then this hydrogen able to form hydrogen with another N. Hydrogen ni bonded dengan N yang molecule sebelah. Ni pun sama. So, akan ada banyak hydrogen bond untuk primary amine. Three hydrogen bond per molecule. For secondary amine, you nampak kat sini, hydrogen bond ni dah berkurang. Sebab apa? Banyak alkyl group. Two hydrogen bond. But for tertiary amine, no formation of hydrogen bond. Sebab apa? Because there is no hydrogen atom bonded to the N atom. Cuba tengok dekat sini. Tak boleh ke N ni bonded dengan hydrogen dekat sini? Jawapan dia tak boleh lah. Sebab hydrogen ni dia mesti bonded sama ada uh, dengan F atau O atau N. Hmm. Okay. So, kalau H ini bonded pada karbon, kemudian hidrogen ni pula nak bonded dengan uh, nitrogen, tak boleh. Syarat untuk membentuk hidrogen bond adalah H mesti bonded dengan another FON. Klorin atau oksigen atau nitrogen, tapi FON ni pun mesti ada hidrogen pada dia. So we can conclude that primary and secondary amine can form hydrogen bond while tertiary cannot form hydrogen bond. Sebab tu boiling point tertiary amine paling rendah. Okay, untuk solubility amine pula adalah carbon yang amine yang carbon kurang daripada 5 adalah completely soluble because they can form hydrogen bond with water molecule. So, the solubility decrease as a molecular size increase. Sebab apa? Hydrophobic part become larger. Semakin besar hydrophobic part, semakin susah nak larut dalam air. Okay, tetapi amine boleh larut di dalam organic solvent. Contohnya, yang bukan water. Contohnya, alcohol, ether dan juga benzene. Kenapa dia boleh larut? Okey, kat sini dia ada amin ada van der Waals. Ni amin. Dia ada van der Waals force. Hmm. Dengan uh, contohnya apa? Uh, benzin. So this is non-polar part. Non-polar part. Dan pola part tu bahagian yang uh, hydrophobic area tu. Yang dekat sini. So ini van der Waal force. So sebab disebabkan ada van der Waal force lah. Dia boleh larut dalam non pola solvent. Okay. Dari segi solubility among classes of amine. We can see here uh, primary amine. Lebih mudah larut, okay, higher solubility compared to secondary and compared to tertiary. Sebab apa? Yang ni, dia form lebih banyak hydrogen bond dengan water, primary. Secondary can form two hydrogen bond with water, while tertiary, I mean, dengan air, ada hydrogen bond. Where this nitrogen is bonded to the hydrogen of water. So, hydrogen water ni is bonded to the O. So, ada HO can bond to the N. Boleh lah. Okay. Alright. So, kesimpulan dia, primary amine lebih mudah larut di dalam air. Okay. Sekarang kita dah habis dah uh, dua part iaitu naming dan juga um, classify dan juga physical properties. Sekarang kita nak tengok preparation of amine. Okay. Ada tiga cara, uh, sorry, ada empat cara untuk menghasilkan amin. So, empat-empat ni I think uh, tak pernah lagi diajar. Kita belum pernah jumpa lagi. Okay. Dalam chapter sebelum ini. Okay. Dekat yang ni, kat nitrile compound kita pernah jumpa dalam haloalkane. So, pertama sekali reduction of nitro compound. Reduction nitrile compound. 
reduction of amide and Hoffman degradation. Okay, senang je. Jangan susah hati. Yang pertama adalah reduction of nitro compound. Untuk reduction nitro compound, please be careful. It's only reduced to amino group untuk aromatic nitro compound saja. Daripada mana kita dapat nitro compound ni? Daripada chapter benzene. Kita dapat nitro benzene. Sekarang untuk kita dapatkan amine, kita buang O. Apa maksud reduction? Reduction adalah is either buang O ataupun add hydrogen or both. So in this case, we are going to remove this O and then add hydrogen. Okay, so what are the reduct, uh, reduct, reduction agent that we are going to use? We only can use this compound, this reagent to reduce nitrobenzene to aniline. Tak boleh pakai liah, tak boleh pakai sodium borohydrate, uh, tak boleh. Benda-benda ni kita dah belajar untuk carboxylic acid dan Uh, carbonyl compound reduction Tapi untuk specific reduction nitrobenzene We can only use this one Boleh? Next adalah Reduction nitrile compound Okay kat sini saya highlightkan Hanya buang O tambah H Bahagian lain kita tak kacau Kemudian reduction nitrile pula adalah Tengok dekat CN Nitrile ni, you pernah buat reaction sebelum ni iaitu Rx dekat hello alkane You react dengan apa? KCN kan? Reflux, betul tak? Okay, lepas tu dia akan potongkan X Dia potongkan CN Jadi masuklah dapat RCN So ini adalah nitrile compound kita belajar sebelum ni nitrile compound boleh convert kepada carboxylic acid. Sekarang kita nak buat reduction of nitrile compound menghasilkan amin. Macam mana? Kita reduce, kita boleh letak any reducing agent macam liah, hydrogen, catalyzed by nickel or platinum. Kalau liah, kita kena buat step 1 liah in dry ether. Step 2, H2O hydrolysis. Okay. Um, ataupun kita boleh gunakan hydrogenation catalyzed by this compound. So, apa yang kita buat adalah kita buka carbon ni, triple bond ni, buka tempat kosong, tambahlah hydrogen. Nitrogen pun kita buka, tambah hydrogen. So this one is adding, reduction dia adalah adding hydrogen. Yang ketiga, boleh jadi amin tak? Daripada mana nak dapatkan amin? Okay, ni contoh. Ha. Ha, ni samalah, ni nitrile compound. So semua yang CN, CN ni kita buka. C triple bond N tu tambah hydrogen. Tapi OH ni Reduce tak? Tak ada kena mengena. Kita tak belajar pun reduction alcohol. Alcohol tak reduce. So, uh, OH ni maintain. Okay. Yang ketiga adalah reduction of amide. Reduction of amide buat apa? Kat sini. Uh, kita gunakan reducing agent macam biasa. Liah. Okay. Tapi apa kita buat dekat sini adalah removal O. Nampak ni? Remove O. Kemudian add hydrogen. Nampak? Tempat yang kita buang O tu, kita tambah hydrogen. So, ini adalah amide. Amide adalah R, C, double bond O bergabung dengan N. Ini amide. Buang O tambah H. Kenapa tambah H? Ni reduction. So dapatlah amine. So ini adalah primary amide. Reduce to primary amine. 
Secondary amide reduced to secondary amine. Tertiary amide reduced to tertiary amine. Okay, then C seterusnya adalah reduction. Eh, ni. Uh, dan yang keempat adalah Hoffman degradation. Untuk Hoffman degradation, lagi senang. Kita tengok reagent dia adalah bromine. Nah, oh. Kemudian dia adalah uh, dia berlaku dekat primary amide to form primary amine. Ha uh, ni je. Okay, apa dia buat adalah shortage of one carbon. Amine with one carbon atom less. Sebelum ni kita buat hasilkan carboxylic acid yang lebih panjang extra satu carbon. Sekarang kita akan hasilkan Amin tapi lebih pendek satu carbon. Sebab apa kita pendek? Nama dia, cuba you tengok nama dia degradation, degrade. Biodegradable. Dia buat apa? Dia memutuskan. Uh, dia apa? Menguraikan. Me apa? Menghapuskan. Uh. So dia menghapuskan apa? Hapuskan C double bond O. Bila you hapuskan C double bond O, R gabunglah dengan NH2. Dapatlah amin. Okay. So R gabung dengan NH2 dapat amin. Primary amide just potong dapat primary amine. What other reagent uh, required? Bromine. Nah, uh. So yang keluar ni jadi apa? Jadi sodium carbonate sebab gabung dengan NaO. Uh. Jadi uh, NaCl sebab ada N, apa ni? NaBr sebab ada halogen. Jadi juga uh, H2O. Okay. Tapi yang belakang-belakang ni tak penting lah. Yang penting you boleh buat hasilkan primary amine. So primary amine ni nak emphasize uh, shortage of one carbon compared to the previous reactant. Okay, cuba tengok dekat sini. Dari segi bilangan carbon, kita akan buang C double bond O ni. So semua menggunakan bromine di dalam uh, base. Okay. So, buang yang ni, you tengok. Tinggal 1, 2, 3. 1, 2, 3. Shortage of one carbon. So, it is by uh, empat cara untuk menghasilkan amin. Okay? Agak-agak boleh ke tak? Apa empat cara tu? Uh, reduction nitro compound, reduction amide, reduction nitrile, dan Hoffman degradation. Cuma uh, saya rasa cabaran untuk you sebab dia masih baru, kita masih baru lagi dengan amin adalah uh, kita nak ingat reagent dia zinc HCl ni untuk apa reduction nitro. But don't worry uh, as long as you buat tutorial you keep on uh, apa tu refer to your notes then slowly you akan ingat. Okay. So macam yang ni biasa dah kita pernah nampak. So yang baru I think nitro dengan ini je. Okay sekarang kita pergi ke uh, chemical properties of amine. Ada tiga cara chemical properties of amine. Uh, yang pertama adalah Hinsberg uh, reagent. Reaction with Hinsberg reagent. Hinsberg tindak balas ni juga boleh dijadikan Hinsberg test. Kemudian reaction with the nitrous acid also known as nitrous acid test. Ini pun chemical test. Ini pun chemical test. Kemudian identification test of aniline. Ini pun chemical test. So reaction ni adalah chemical test. Okay. Cuma uh, tak apalah. Saya explain je lah. Okay, untuk Hinsberg test, apakah fungsi Hinsberg test untuk membezakan primary, secondary dan tertiary amin? Okay, apakah reagent yang diperlukan benzyl sulfonyl chloride in excess KOH followed by acidification? Ha, nampak tak? Ada beberapa step, step kan? Mula-mula benzyl sulfonyl chloride, lepas tu KOH Lepas tu, acid. So, ni reagent dia. Ada tiga step yang berbeza. 
Okey, untuk Hinsberg's test, pelajar mestilah pandai melukis benzyl sulfonyl chloride. Macam dulu you buat Brady's test. Brady's test is 2 for DNPH. Ah saya dah ajar macam mana nak lukis dinitrofenhydrazine ni. Sekarang macam mana kita nak lukis benzyl sulfonyl chloride? Lukis dulu based on nama dia benzin sulfonyl. Sulfonyl is S O2. Okay, you nak tulis SO2 kat sini pun boleh. S double bond, O double bond, O pun boleh. And then chloride. Kalau kita tak ingat structure benzene sulfonyl chloride, kita tak boleh nak tulis equation lah. Okay. Dia boleh membezakan primary, secondary dan tertiary amine by looking to the step dia buat. Kan dia ada dua step. Benzyl sulfonyl chloride dan XLKOH. Kemudian asid. Step yang kedua. Untuk primary amine, apabila react dengan benzyl sulfonyl chloride dan basic KOH, dia akan dapat clear solution. Kemudian bila tambah asid, dia akan jadi white precipitate. Tapi kalau secondary amine, terus dapat white precipitate. Lepas tu tambah asid, masih kekal dia punya White precipitate dia tu. So white precipitate, white precipitate. Yang tadi clear and then baru white. Yang ni terus white. Kemudian tertiary pula adalah formation of two layers. Maksudnya uh, dekat sini no reaction. Okay, kita tak katalah no reaction tapi it is the formation of two layers. Seems like uh, no reaction occur and then it form clear solution. Kenapa jadi clear solution untuk tertiary amine? Sebab dia adalah berbase. Okay. Base boleh react dengan asid. So bila base react dengan asid dapat salt. Salt ni boleh larut. Sebab itulah dia akan dapat clear solution. Okay. Now let, uh, let's take a look for... Our equation for primary amine. Uh, macam mana kita nak tulis? Okay. So untuk memudahkan you, kita buat separate step. Walaupun uh, step ni ber, ber, uh, sama je. So pertama sekali ambil primary primary amine. Ambil hydrogen ni dengan Cl. Putuskan H dan Cl. Kemudian you gabungkan antara N dan S. Nampak? Gabung dah N dengan S. Kemudian bila kita gabungkan dengan benzyl sulfonyl chloride, that is a hydrogen here. So hydrogen ni bertindak balas adalah acidic hydrogen. Dia bertindak balas dengan OH. Ha. Ni bertindak balas dengan OH. Apabila hydrogen ini keluar dan bertindak balas dengan OH, Setiap N ni, H ni keluar dan menyebabkan N ni kekurangan H. Ataupun dia ada extra electron. Extra electron to show that this N is negatively charged. So this N negatively charged akan menarik K plus daripada KOH. Okay. Bahagian lain kita tak kacau pun. Dia hanya berlaku dekat Mula-mula gabung kat sini, berlaku kat sini, buangkan hidrogen, yang ni attract. Okay. Kemudian, ni baru satu step tau. Step yang seterusnya adalah react dengan HCl. Bila react dengan HCl, K dengan Cl bergabung. So, jadilah KCl. So, hidrogen ni masuk balik. Nampak ni. Hidrogen ni pergi masuk balik ke sini. So bila hidrogen ni masuk balik, uh, dapat balik. So tadi observation dia adalah clear solution and white precipitate. So bila dia dapat clear solution yang ni dekat sini. Mana? Uh, ni ha, clear solution. Sebab dekat sini baru step yang pertama. Benzyl sulfonyl chloride dengan KOH. Kita separatekan dia sebab kita nak tunjukkan yang uh, 
uh, macam mana gabung yang ni bertindak yang ni bertindak balas dengan uh, ini. Okay. Ini baru step yang ke dua. Right. Yang seterusnya adalah secondary dengan Hinsberg. Secondary dengan Hinsberg gabungkan terus. Bila gabung kita tengok dekat sini N ni N pada karbon ni tak ada hidrogen. So bila tak ada pada hidrogen dia tak react lah dengan uh, KOH tu. So ini je lah yang kita dapat. Lepas tu tambah HCl pun tak ada tak ada uh, per, per apa tak ada perubahan pun. Okay. No reaction. Sebab apa? Sebab dia dia stop sampai sini je. Terus dapat white precipitate. Okay. Hmm. Walter Sherry, ada tak hidrogen yang kita nak gabungkan dengan Cl ni? Tak ada kan? So, bila tak ada, tak ada apa-apa yang berlaku, no reaction. Walaupun tambah KOH. So, it is formation of two layers. Tapi, bila uh, amin ni react dengan, uh, tambah dengan HCl, dia akan bertindak balas. Sebab apa? Sebab amin bersifat base, HCl bersifat asid. Asid dan base react, dia akan dapat garam. Soluble salt. Macam mana kita nak buat? N, ini N ni, H ni akan pergi dekat dia. Ha ni. ni akan pergi dekat sini Bonded So dia dapat N plus N plus ni akan attract Cl minus Actually dia Cl minus duduk dekat mana Duduk kat sini Sebab apa? Sebab Cl minus tertarik dengan N Okay So I repeat for this one Bila uh, step one Benzene sulfonyl chloride dengan base No reaction occur Sebab tidak ada hidrogen pada N yang kedua adalah reaction dengan HCl Maksudnya reaction base dengan asid Dapatlah clear solution garam Okay So uh, ulang balik tengok equation Macam mana nak buat equation dia dan observation dia So kita boleh membezakan Hinsberg test ni uh, Untuk between the primary, secondary dan tertiary amine Okay Habis Hinsberg test Sekarang kita nak tengok Uh, nitrous acid, reaction with nitrous acid Reaction ini boleh membezakan primary, secondary dan juga tertiary aliphatic dan aromatic amine Okay, cuma cara reagent yang kita perlu tulis adalah nano HCl Nitrous, okay uh, Bila kita campurkan nano dan HCl Barulah kita akan mendapat nitrous acid Okay, kita tak boleh tulis uh, nitrous acid ni yang mana? Yang ni, formula dia. Ini nitrous acid. But we don't write HONO ataupun uh, HNO3. Eh, HNO2. Kita tak tulis itu. Cara kita tulis adalah seperti ini. Okay, sebab apa? Sebab... Um, Nitrous acid is prepared in situ. Maksudnya, siapa yang pernah kita jumpa prepared in situ sebelum ni? HCN kan? Maksudnya, kita prepare, kita nak hasilkan nitrous acid tapi kita baru campurkan HCL dan nano ni. Amine react with the nitrous acid to form different product according to the classes of amine. Therefore, So nanti uh, jangan tulis macam ni ya untuk equation. Uh, kalau you, uh, ni cara penulisan yang betul. Okay. So disebabkan observation yang berbeza, kita boleh differentiate primary aliphatic dengan primary aromatic, secondary aliphatic dan aromatic, tertiary aliphatic, tertiary aromatic. Uh, lagi banyak perbezaan dia. Untuk primary aliphatic, kita akan dapat gas bubble sahaja. Tapi primary aromatic, no formation of gas bubble. While secondary, aliphatic dan aromatic, secondary air, tak kisah. Terus dapat yellowish oil. Yellow oil, dia adalah secondary. Okay, untuk uh, tertiary aliphatic dan tertiary aromatic, yang ni aliphatic dapat clear solution. Aromatic dapat precipitate form. Okay, don't worry. 
Sebab uh, dia takkan tanya yang kompleks macam ni lah Macam mampus lah nak ingat kan Okay uh, Tapi yang famous sekali adalah secondary uh, Primary aromatic, primary allophatic uh, This first three Okay hmm. I think this one ada colour tau Kat mana persipitik ni Uh, pergi check kat dalam buku uh, the, Maybe the colour will be green Macam warna dulu uh, Check balik lah Sebab dulu buat dalam lab Sekarang dah tak buat dalam lab Okay Sekarang primary amine React with nitrous acid Ni cara penulisan nitrous acid Dan reaction dalam nitrous acid ni Mesti buat dalam ais Sebab tu kita tuliskan dia Kosong hingga 5 darjah Celsius. Ais tu kita letak garam lagi supaya ais tak tak mudah cair. So tindak balas ni uh, primary amine dengan nitrous acid akan menghasilkan RNNCl. Ini adalah nama dia diazonium salt. Tapi diazonium salt ni adalah tidak stabil dan rapidly decompose. Okay, dia tak stabil. Azo ni Azo compound ni So dia akan decompose menjadi apa? Menjadi alkohol, menjadi haloalkin dan menjadi alkin Tengok bilangan karbon dia berapa kat sini Okay So copy balik R gabung dengan Cl dapat haloalkin R sahaja alkin Kemudian R dengan OH Alkohol ni Tiga benda ni Satu, dua, tiga Dan Tadi kita tengok dekat sini observation dia adalah formation of gas bubble. Formation of gas bubble is referring to this one. Formation gas bubble. Okay, kita tak nampak itu adalah nitrogen tapi kita tahu dia adalah gas bubble. Of course lah, you tak akan nampak lah produk ni tapi kita tahu produk dia akan terhasil. Okay, ni boleh baca Primary aliphatic Okay, sekarang uh, Primary aromatic pula Primary aromatic Tindak balas dengan nitrous acid dalam suhu yang macam ni Dapat Erin diazonium Okay, ataupun benzene diazonium Benzene diazonium ni stabil lah pula Tadi kita dapat kalau primary aliphatic, you dapat aliphatic diazonium. Tak stabil. Sekarang, untuk primary aromatic, dia dapat benzene diazonium. Satu sort yang stabil. Jadi, kalau dia stabil, dia duduklah dalam keadaan macam ni. Adakah dia akan decompose? Taklah. Sebab dia stabil, dia akan stay kat sini. And, kalau dia tak dia stay dekat sini, dia takkanlah mengeluarkan Nitrogen gas Kalau yang primary Aliphatic Dia tak stabil Dia akan convert to alcohol, haloalkin dan alkin Dan mengeluarkan nitrogen ini So, ada formation Nitrogen gas release But for aromatic, no nitrogen gas release Tu so, ialah perbezaan Aromatic, primary aromatic dan primary Aliphatic sekarang kita tengok dekat secondary, aliphatic dan aromatic amine Kita boleh bezakan uh, ini Kita gambungkan Okay Walaupun uh, kita tulis dia sebagai nano HCl Untuk memudahkan kita buat reaction Kita tulis dengan pensel Lepas tu nanti padamlah sebelum you uh, submit Jawapan ni kan Okay Kita akan gabungkan hidrogen dengan HO ni. Nano HCl tulis dengan pensel jadi ho no. Bukan oh no tau. Ho no. Uh. Eh, NO2 pula. Uh, ho no ni. Dia gabung. So, you akan dapat N dengan NO2. HO dekat sini dah buang dah. So, dapat terus compound. Compound ni adalah Nitro, uh, nitrosoamine Iaitu yellowish oil 
primary ke uh, secondary aromatic dengan secondary aromatic sama je. So di sini dia tunjukkan uh, secondary aromatic dan secondary aromatic. Just potong ni hidrogen ni dengan HO. Hidrogen ni dengan HO gabung dan gabungkan. Dapat nitrosoamine. So it is yellowish oil. Uh, ambil highlight tu you lukis lah. Memang dapat minyak yang berwarna kuning. Kalau buat dalam lab. Sekarang Uh, tertiary pula. Apa yang terjadi dekat tertiary? Of course pada tertiary amine there is no hydrogen. So nak jadi apa dekat dia? Kalau dia tak ada hydrogen. Tetapi dekat sini ketahuilah dia adalah bersifat base. Kalau base dia boleh react dengan asid. Bila base dia react dengan asid dia akan menjadi Satu amin salt Sebab apa? Dia ada lone pair Lone pair ni Buat apa tau? Dia akan gunakan lone pair ni Untuk gabung dengan asid ni ha, Tak tahulah You macam mana nak ingatkan ha, Pergi sini So dapatlah yang ni Kemudian uh, Tertiary amin yang lain yang N plus tu dia akan bergabung dengan NO2 uh, Sorry, NO So, satu bahagian akan bergabung dengan hidrogen Satu bahagian bergabung dengan NO So, dekat sini kedua-duanya kita nampak ion salt No change So, untuk tertiary tak ada apa-apa yang berlaku Okay, ini tertiary aromatic. Ah, tadi saya kata dapat precipitate tu. Precipitate dia warna green. Ah, ni nampak. Warna moss, green moss. And last one is the identification of anilin. Dia sama seperti phenol yang kita buat. Look at the uh, reagent. We are going to use the bromine water. Okay, bromine water. Ataupun you tulis dia bromine aqueous. So as usual kalau OH react dengan bromine water, bromine ni akan masuk 246. Dia dapat a uh, 246 tribromine phenol. Anilin pun sama juga. Bila react dengan bromine water, beza dia yang ni je phenol ataupun anilin. So 246. Dah siap. Observation dia adalah white precipitate. Okay. Dan last sekali adalah dia punya a uh, last ke? Last sekali adalah dia punya uh, kegunaan dia uh, Diazonium salt yang stabil tadi tu Yang ni yang stabil Dia digunakan untuk undergo coupling reaction okay. Untuk membentuk azo compound Mana coupling reaction? Ah, This one coupling reaction So ambil Azonium salt react lah dengan anilin ke, dengan phenol ke, dengan toluene ke Dia boleh masuk je tapi dia akan masuk dekat mana Dia akan attach dekat sini Ni dekat sini Pada para position ha. So inilah coupling reaction Coupling between azonium salt dengan NaO Ataupun toluene ataupun anilin Dapatlah this one So apakah benda, benda ni Kenapa nak jadi nak dapatkan uh, Azo compound ni Sebab azo compound uh, Usually intense Intense color Sebab apa dia boleh menghasilkan Dye 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 baju ke dye rambut ke So tak tahu lah bagus ke tak uh, Mendyekan rambut tu kalau kat baju tak takpelah Tapi ni pi dye rambut pula uh, tak. I don't know the effect So uh, I, I don't know the this thing Bagus ke tak So you pergi buat research lah Tapi, tapi yang nak bagi tahu adalah Dye is come from the Dye azonium salt uh, Yang membentuk azo compound Azo compound ni lah dye Okay itu saja. Untuk kuliah amin kita So minggu depan kita akan masuk 
amino acid, right? If there is no question, then you will uh, dismiss. Thank you. You may leave now.